வணக்கம் நாம் இப்போ பார்க்க போகிற நியூஸ் வந்து ஒரு திடீர்னு எனக்கு வந்து தோணிச்சு எனக்கு இது வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அஃபிஷியலாக இல்லை நான் எங்கேயும் சர்ச் பண்ணியோ ஏதோ எனக்கு தெரில நான் அதுக்கு பல இல்லை இந்த டாபிக் பற்றி பேசணும் அப்படின்ற ஒரு இது வந்து சடனாக தான் வந்துச்சு ஆனால் இது இது நான் சொல்கிறது வந்து இது வந்து உண்மையாக இல்லை தப்பாக ரைட்டாக நினச்சல என்னோடய யூகம் என்னோட கற்பனை இப்படி தான் இருக்கு நடக்கலாம் ஸோ இப்படி அந்த இந்த வழியெல்லாம் அவங்க மணியை லேர்ன் லேர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் வந்து என்னோட யூகத்தில் சொல்கிறேன் சரிங்களா நீங்கள் தப்பாக எந்த ஒரு இதுவும் இது பண்ணாதீங்க இது என்னோட யூகத்தை சொல்கிறேன் ஆன்லைன் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆன்லைன் சொல்கிறேன் இப்போ இருக்க எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன்லேயே ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுறாங்க எல்லாமே எல்லா அமௌண்டும் ஃபோன்லேயே தான் பண்ணுறாங்க மேக்ஸிமம் அளவுக்கு பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா சில பேர் கேஷ்பேக் வருது சில பேர் சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி ஐநூறுரூபா கேஷ்பேக் வந்து எனக்கு பா ஆயிரம் ரூபா கேஷ்பேக் வந்து அப்படின்ட்டு நீங்கள் எப்போயாவது நினச்சி பார்த்துருக்கீங்களா இதுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு ரூபாய்க்கு நம்ம ஒரு ஒரு அஞ்சு ரூபா அவனுக்கு கொடுக்குறோம் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அஞ்சு ரூபா பிடிக்கிறான் ஆனால் அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறுரூவா நம்மளுக்கு கொடுக்குறான் என்ன ரீசன் இல்லை எப்படி இந்த உலகத்தில் வந்து எதுவுமே ஃப்ரீயாக கொடுக்க மாட்டாங்க சரிங்களா ஆனால் வாட்டர் கூட இந்த காலத்தில் தண்ணி கூட இப்போ ஃப்ரீயாக எதுவும் கிடைக்கிறதில்ல ஸோ அந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் எதுக்கு வந்து இவங்க என் நம்பருக்கு வந்து ஃப்ரீயாகவே கேஷ் பேக் அப்படின்னு ஒன்று கொடுக்குறான் அதை நம்ம மக்கள் போயிட்டு அதை போய் ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை யூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா இதில் இருந்து நம்ம நான் பார்க்க போகிறோன்னா கொஞ்சம் இது ஒரு இதுதான் வந்து ஒரு சினாரியோ ஓகே இப்படி தான் இந்த ஆன்லைன் சாங்ஷன் நடந்துருக்கு என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப்ல என்னோட புரிதல் இல்லை சரிங்களா யாருக்கும் நான் என்னை லவுன் பண்ணியே இல்லை என்னோட புரிதல் இல்லை நான் சொல்கிறது என்னென்னா கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்களேன் எதுக்கு அவனுக்கு அவனுக்கு என்ன லாபம் வருது இல்லை இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு என்ன லாபம் எது இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் டான்சஸ் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அப்ரூவ் பண்ணி நடக்க கவர்மெண்ட் வந்து அப்ரூவ் பண்ணிட்டு கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ட்ரான்சேஷன் நடக்கல ஓகேங்களா இந்த கம்பெனி நடத்தலை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ப்ரைவேட் கம்பெனி இதுவுமே ஒரு தனியார் கம்பெனி எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் கம்பெனி தான் எல்லாமே ப்ரைவேட் கம்பெனி ப்ரைவேட் செக்டர் தான் இந்த கார்பரேட் தான் இந்த இதை நடத்துது இதுக்கு என்ன ஒரு ரீ இது எப்படி வந்து அப்படுவாங்க அவங்க எப்படி மணி ஏன் பண்ணுறாங்கன்னா முதல்ல இந்த என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் என்ன நான் நினைக்கிறது என்னன்னா ஒரு செட் ஒரு ஒரு டோக்கன் சிஸ்டம் யாரும் டோக்கன் சிஸ்டம் யாராவது தெரிஞ்சுக்க முடியும் தெரியுமா நம்ம ஊரில் எலெக்ஷன் டைம்லாம் டோக்கன் கொடுப்பாங்க சாப்பிட்றதுக்கு இந்த டோக்கன் கொடுத்தா நம்ம காசு கொடுப்பாங்க அந்த டோக் இந்த டோக்கன் போய் காட்டினா அவனுக்கு வந்து காசு தருவாங்க எல்லா இலவச பொறுத்து தருவாங்க அப்படின்னு ஒரு டோக்கன் சிஸ்டம் கொடுப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த சிஸ்டத்தை தான் இப்போத்திக்கும் இந்த ஆன்லைன் டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ரேஷன் நடக்குது அது எப்படின்னு வாங்க பார்க்கலாம் வீடியோவில் எப்படி நடக்குதுன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ ஒரு அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷ் பண்ணுற அதை உனக்கு நீ ஒரு ஏன்ற ஒரு பர்சன் பிக்கு அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷ் பண்ணுறாங்க ஏன்ற பர்சன் வந்து ஒரு தனியார் தனியார் அதாவது ஒரு குரூப் ஒரு ஆப் யூஸ் பண்ணி அந்த ஆப்பில் இருந்து தனி இங்கே வந்து அமௌண்ட்டை ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுறாங்க பிகே பின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு கேம் அவர் வந்து ஒரு பேங்கில் போய் வித் வித்ட்ரா பண்ணுறாரு ஓகேங்களா அந்த அமௌண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணி வித்ட்ரா பண்ணுறாரு ஓகேங்களா இதுதான் ஆன்லைன் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இதுதான் ஒரு ப்ராப்பரான சினாரியோ ஓகே நம்மளோட சினாரியோ இது எப்படி அப்படி ஆகுதுன்னா என்னோட புரிதல் எப்படின்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவன் வந்து இவனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டானா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்குள்ளே உடனே உனக்கு வந்து மணி போயிடுச்சு ஒரு ஐம்பது ரூபா சாரி ஒரு ஆயிரம் ரூபா பண்ணுறான்னு வச்சுக்கான் அந்த ஆயிரம் ரூபான ஒரு வேல்யூ டிஜிட்டல் 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 வேல்யூவாக அவனுக்கு கூட மொபைலுக்கு போயிடுச்சு அவனோட அக்கௌண்ட்டில் போய் ஆட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஆயிரம் ரூபா வந்து ஆட் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன மீனிங்னா இந்த ஏ என்ற பர்சன் அப்படின்ற ஒரு ஏ என்ற பர்சன் வந்து பி என்ற பர்சனுக்கு ஒரு டோக்கன் ஆயிரம் ரூபாய் என்ற ஒரு டோக்கனாக அமைச்சிருக்காரு ஓகேவா பேங்க் வந்து அந்த டோக்கனை எடுத்துக்கணுன்னு அவருக்கு மணி ப்ரொவைட் பண்ணுறது அவ்வளோதான் இதுதான் கான்செப்ட் முதல்ல முதல்ல நம்ம முதல்ல வெளியே வந்து யோசிக்கணும் டைரெக்டாக உள்ளே யோசிக்கக்கூடாது ஓகேங்களா ஏ என்ற பர்சன் பி என்ற பர்சன் கொடுக்குற டோக்கனை எடுத்துக்கணும்னு பேங்க் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அவருக்கு மணியை வந்து கரன்சி அதாவது பிசிக்கல் கரன்சியோ ஏடிஎம்லையோ ஏதோ இது மூலிமா கொடுக்குது ஓகேவா டைரெக்டாக பேங்க்லேயோ கொடுக்குறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 வாரம் அது எனக்கு என்ன அப்ராக்சிமேட்டில் தெரியல அந்த டேட் என்னான்னு தெரியல ஏன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த தனியார் தனியார் தனியாரில் இருக்கிற அந்த ஆப் நிறுவனம் என்ன பண்
இது வந்து கஸ்டமர் இப்போ வந்து அந்த ஏ என்ற அப்படின்ற கஸ்டமர் நீங்கள் மாற்றுங்க இப்போ நம்மளுக்கு பேங்க்குக்கும் அந்த ஆப்புக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொடர்பு பார்த்தோம் ஓகேங்களா இந்த சினாரியோ இப்போ பார்க்கலாம் இவங்க எப்படின்னா இவங்க வந்து நீ அமௌண்ட் அமைச்சிட்டா அதுக்கப்புறம் ஒரு மாதம் ஒரு மாதம் எடுத்துக்கங்க அது ஒரு மாதம் கழிச்சு தான் அவங்க அக்கௌண்ட் செட்டில்மெண்ட் அப்படின்னு உங்க அக்கௌண்ட் செட்டில்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ அவங்க எவ்வளோ டோக்கன் வந்து அந்த டோக்கன் நம்பர் கொடுங்க நான் அந்த டோக்கன் நம்பருக்கான வேலையை நான் உங்களுக்கு கொடுங்க பிசிக்கலாகவோ இல்லை உங்களுக்கு இது அமௌண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு வாங்க சரிங்களா அமௌண்ட்டை கொடுத்துட்றான் அப்படின்னு வாங்க செக்காவாக அமௌண்ட்டை கொடுத்துட்றான் அப்படின்னாங்க அதே மாதிரி தான் அவன் என்ன பண்ணுவோம் பிசி அந்த வேல்யூ அந்த அமௌண்ட் அந்த நம்பர் தான் வேல்யூ அதுக்காக பிசிக்கலாக கொடுக்குங்கன்னா பணத்தை வந்து கட்டுக்கட்ட கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த வேல்யூ அந்த வேல்யூக்கான மதிப்பு இப்போ ஜீரோ ஒரு பத்து ரூபாய் அந்த பத்து ரூபாய்க்கான ஒரு டிஜிட்டல் வேல்யூ மதிப்பு ஓகே அந்த மதிப்பு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு வாங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு மாதம் ஒரு மாதம் நீ நீ வந்து இன்னைக்கு ஒன்றாம் தேதி நீ டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு உனக்கு டோக்கன் தான் போயிட்டு உனக்கு டோக்கனாக உனக்கு அமௌண்ட் கொடுத்துட்டாங்க இவன் வந்து பேங்க்கார வந்து கடன் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா அந்த டோக்கனை வச்சு உனக்கு கடன் கொடுத்துட்டான் அப்போ அந்த பேங்க்கார வந்து இவங்கிட்ட தான் வாங்கினேன் கிட்டே பேடிஎம் சாரி இந்த பேங்க்கார வந்து இந்த தனியார் ஆப்புக்கிட்ட வாங்கினேன் இந்த தனியார் ஆப்புக்கிட்ட வாங்குறதுக்காக எடுத்துக்கொள்ள மாதம் பார்த்தா ஒரு மாதம் தான் ஒரு மாதம் இப்போ பெரிய இல்லை நீ கொடுத்த அந்த அமௌண்ட் எங்கேருந்து நீ கொடுத்த நீ அமௌண்ட் உன்னோட அக்கௌண்ட்லேருந்து நீ வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ண அமௌண்ட் வந்து அது வந்து இவன் டேரெக்டாக வந்து பேடிஎம் சாரி பண்ணிக்கணும் அந்த ஆப்புக்கு நிறுவனம் தான் போயிருக்கோம் பேங்க்குக்கு போயிருக்காது பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோக்கன் நம்பர் மட்டும் தான் அந்த அமௌண்ட் என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஆப்புக்காரம் ரொட்டேஷன் வருவோம் அதாவது மார்க்கெட்டிங் அதாவது வட்டி சிம்பிளாக சொன்னால் வட்டி போடுவோம் ஓகேவா அந்த ஒரு மாதம் வரைக்கும் அந்த வட்டியில் தான் இருக்கும் அந்த ஒரு மாதம் நாங்கள் வர வட்டியை வச்சு அதுக்காக அந்த வட்டி எடுத்துன்னு மிச்சத்தை வந்து அவனுக்கு பேங்க்காரனுக்கு ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் இவனுக்கு ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் மிச்ச ஒரிஜினல் அமௌண்ட் இருக்கும் அந்த ஒரிஜினல் அமௌண்ட் பேங்க்காரன் கொடுத்துருவாங்க ஸோ பேங்க் காரனுக்கு என்ன லாபம் பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் வட்டி ப்ளஸ் அசல் ஓகேவா அவனுக்கு லாபம் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் இவனுக்கு என்ன பர்சன்டேஜ் லாபம்னா இவனுக்கு வந்து டென் பர்சன்டேஜ் லாபம் ஸோ பேங்க் மெயின்டைன் பண்ணுறவனுக்கு டென் பர்சன்ட் லாபம் அப்போ எப்படா இப்படி இந்த ரொட்டேஷன் கொடுத்து தான் இவனுக்கு பணத்தை வந்து நிறைய கோடி கணக்கில் வந்து ப்ரொடெக்ட் ஆகுது இது என்னோட பார்வையில் நான் இப்படி தான் நடக்குது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா எல்லா விஷயமே கவர்மெண்ட் ஓப்பனாக சொல்லிடாது ஓகேங்களா நம்ம தான் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்னோட அது இவ்வளோ அமௌண்ட் எடுக்கணும் நம்ம எப்படி வந்து நினைக்கலாம் பத்து பேர்ட்ட பத்து பேர்ட்ட அஞ்சு ரூபா தான் இருபத்தஞ்சு ரூபா ரூபா அப்போ பெரிய டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படிலாம் கிடையாது அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் நடத்துறதுக்கு அவன் பண்ணுறான் அவன் அவன் செலவு பண்ணுறான் அந்த செலவு பார்த்தீங்களா அப்போ நீ கொடுக்குற அந்த அஞ்சு ரூபா வச்சு அதெல்லாம் கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணுவது ஸோ இதுமாரி ஒரு வழியில் அவன் ஹேண்டில் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து கேஷ் பேக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை வந்து மைண்ட் வாஷ் பண்ணுறான் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து அடிக்க ஆஹா இதில் பண்ணா ஆனால் படா நான் இதிலே பண்ணிட்டு பண்ணுவேன் ஆனால் உண்மையில் நான் இதில் வரவேற்க தக்க கொண்டு விஷயம் என்னன்னா இப்போ மொதல் மாரிலாம் இல்லை இப்போ வந்து ஈஸியாக டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ண முடியுது டேக்ஸ் வந்து கரெக்டாக பேமெண்ட் பண்ண முடியுது இன்னும் நல்ல நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது பட் இது என்ன சொல்லணும்னா ஒரு சினாரியோ அப்படின்றத நான் உங்ககிட்ட சொல்ல வரேன் சரிங்களா நன்றி வணக்கம்